一起赞购，起订阅，洗刷盖小盒，你收我的朋友哦。嗯，老板娘肚子好饿哦。老板娘，不好意思，我要点餐。哎、欸，啊，同学，今天要吃什么？别吃啥？有推荐的吗？告诉你，我们最近有新出的辣豆瓣黄面，天然手工酿造的辣豆瓣酱，再加上宜兰三星中的葱酱，再配上栀子花的黄面 ，Q 弹有嚼劲，很完美啊！要不要？好哦，那来十碗。哈？来十碗？哎，塞啦！我哥来多，我哥来多。哦，好，那你那边先做一下，我等下做做好给你啊。啊，你说我很漂亮是不是？啊，对啦，大家都这么说。哦哦哦哦。哦老板娘怎么很漂亮哦？里面有三包，三包，计时六分钟。哦哦哦，碎碎碎！趁这时间，我们先来几酱料。里面有辣豆瓣酱跟葱酱。来，公你今天来温几斤点个掉啊？这完全无添加。豆瓣嘛是，而且还有这么美的老板娘为您服务，当你扮女神在不？你问我今嘛几回吼？我今嘛嘛是十八回啦。啊，时间到。锅里颜色漂亮，再加一点葱下去。哇、哦，好香哦，这个。豆瓣酱跟葱酱的味道整个炸开，最后一碗，慢慢吃嘿。哦，谢谢老板。闻起来，葱酱跟豆瓣酱的味道超香的，给你们看一下这个，哇，这面看起来，巴拉西。你们觉得刚刚老板娘漂亮吗？我觉得这老板娘水呢，好想跟她要签名照哦。她看起来才十八岁。我跟你说。在闻的时候呢，葱的香味非常的重。然后你一入口的时候呢，豆瓣酱它那个特殊发酵的那个香气跟辣味马上就上来，可是不会过于死咸。重点是这个面条非常的 Q 弹、欸，因为我们一般对黄面不是都会有一点碱味嘛，这个完全没有，很香呢、欸。而且它的辣度啊，因为我本身不太能吃太辣的啊，你会觉得它是偏向小辣。然后我有问过吃辣的人，他们会觉得说它非常的爽口，可以一口接一口。我今天有许分感吗？它的葱是带有一点点甜味的那种葱，我感受得到哈。他曾经住在宜兰，嗯，吃完了，第一碗，先吃这碗。你们知道为什么要先吃掉绿色吗？玉老师说现在场景是有绿幕，然后这个碗也是绿色，它就不见了。我就很像你知道捧着一个包什么东西。刚老板娘在煮的时候，那个酱料一挤出来，我整个就哦，香呢！哎，这间面摊呢，每一碗的分量都偏大碗哦。你要去哪？再配点小菜。学生会点粉肠吗？似乎是不会，但我就是想吃，怎么样？欸、你们通常去面摊的时候，你们小菜都会点什么、啊？我通常一定会点皮蛋豆腐跟三色蛋。我现在其实有点，可是现在画面上进不去。哎、欸欸，是的。然后年纪渐长之后呢，就会开始点一些可能。干莲汤、下水汤之类的。以前学生时期的时候呢，通常如果在面摊点汤，一定会点什么蛋花汤啊、豆腐汤、萝卜汤，好像有点转变的感觉吃完第四碗
嗯，接下来第五碗，坐在面摊，你搞瞄一下隔壁的女生生包，下课的学长。女生学长，我喜欢你。女生学长就是我的直树。哎、欸，我跟你们大家说，我本人呢、啊、是一个看戏连续剧的时候很喜欢三集之后就直接跳最后一集的。可恶作剧之吻我每一集都看，我大概重新看了三次左右，你就知道我多爱郑元畅跟林依晨。直树，你们印象中的代表偶像剧是什么？我是求婚大作战跟。西街少年，紫金之巅，我会去学跳舞，就是因为那部，那部叫什么啊？舞动奇迹，你们有看过吗？这是我学生时期的偶像剧，我很喜欢。嗯，吓死了，差点就要洗身自己了。是我这样子，有种自由身的感觉。最重要的是。那你最近考试考的怎么样？不 OK 是不是？啊、我刚是像家长吗？老板娘，我就说我吃得完吧。哦，说的是呢。加隔壁桌的菜。嗯，吃完了。最后一碗，就是徐若瑄那种，刚刚最爱煮那种。你知道哈，学生吃完东西就是要照一下镜子，只是我的镜子比较大一点点。我先消失个几秒，大家可以稍等我一下。没得耶。身为一个少女，全身吸带牙线也是很正常的。吃完了。然后跟大家说一下，我知道大家都很期待千麦面出新口味，但这次呢，时隔一年才终于推出了第二款的口味，跟大家分享一下，这次出的呢辣豆瓣黄面。老实说，从三月的时候已经决定了方向跟口味了，可是呢，碍于我想要维持无添加这件事情，所以辣豆瓣它其实很容易，你一入口的时候它的辣味没有马上上来。可是爱吃辣的人，你们是不是喜欢一入口辣就上来？但是呢，如果你要让它辣马上上来，就要加深辣椒。可是加辣椒的话，它又没有办法维持我原本想要坚持无添加的这件事情，所以就在调整辣度上来来回回回了非常的多次。对，过了快一年之后，才终于就是你知道把这个酱料的口味生出来。然后这一次呢，它是五星素的，一样也是无添加的。里面的辣豆瓣呢，它是用手工酿造的，非经改造的黄豆，里面有用葱酱当基底。葱酱的话是用宜兰三星葱下去做的。然后黄面的话，就是用栀子花下去做的。栀子花呢，就是栀子花百花开。你如果立刻 get 到这是，哎、呃， get 到这是哪一首歌，就代表你是少女。好啦，然后这一次呢，希望这一款新的千麦面大家会喜欢，希望让大家排的够位，辣的对位，对位还是对位
，别忘了带些安内。非常感谢大家今天看我的影片，就先这样子。老板娘，你刚刚说要送我的卤蛋还没给我。哦，你说我很漂亮是不是？啊，多人这么说啦。那坐着坐着，我等下算你便宜。啊，再送你一颗卤蛋呐、啊，好啊嘞。你讲话真实在啊嘞。我是不是抖得太奇怪了？